Hi, it's me, uh, Sundara Ramredi from uh, Suman TV. Uh, Today we are going to discuss about the candlesticks. Okay, so stock market tarangani ekku salu pati vakkalu suse di candlesticks and Mar yendi kante data analysis candlesticks lo ne baga adhamo di meeta danta kampari esko na puru. For example, stock market lo yeni rakkalu data presentation just kochu suse kundi. Vakte candle wise man data presentation just kochu and the bar diagram. And ne na bar diagram me tipe tane kundi. Apne market tila vasu na matra. Actually ga. 1990 వరకు కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు మార్కెట్ ని వాచ్ చేసేది ఈ బార్ డయాగ్రామ్ లో అండి బట్ 1991 నుంచి మాత్రమే క్యాండిల్ స్టిక్స్ ని స్టాక్ మార్కెట్ సాఫ్ట్‌వేర్స్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు సో ఏం జరిగింది 1990 లో అంటే అమెరికన్ ఫేమస్ ట్రేడర్ అండ్ ఇన్వెస్టర్ అండి స్టీవ్ నిషన్ అని చెప్పేసి అతను జపాన్ మార్క జపాన్ వెళ్ళడం జరిగింది సమ్ పర్సనల్ వర్క్ మీద అక్కడ ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్ ని వాచ్ చేసినప్పుడు చాలా కలర్ఫుల్ గా సంథింగ్ డిఫరెంట్ గా అట్రాక్టివ్ గా పడింది అన్నమాట అతను ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు అతను అర్థమైంది ఏంటంటే జపనీస్ వాళ్ళు ఈ క్యాండిల్ స్టిక్స్ ని లాస్ట్ 400 ఇయర్స్ నుంచి వాడుతున్నట్టు అండ్ దీని ద్వారా డేటా ప్రెజెంటేషన్ చాలా ఈజీ అన్నట్టు అతనికి అర్థమైంది అన్నమాట తను చా ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఒక జపనీస్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ పెట్టుకొని మరి ఆ జపనీస్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకొని అక్కడ లైబ్రరీస్ లో ఉన్న ఓల్డ్ క్యాండిల్ స్టిక్ అనాలిసిస్ బుక్స్ ని ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ చేసేసి వరల్డ్ వైడ్ గా పాపులర్ అయ్యాడు అందుకనే స్టీవ్ నిషన్ ని ద మోడర్న్ ఫాదర్ ఆఫ్ ది క్యాండిల్ స్టిక్ అనాలిసిస్ అంటారు అతను రాసిన క్యాండిల్ స్టిక్స్ బుక్స్ కావచ్చు అండ్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావచ్చు అండ్ ట్రైనింగ్ కావచ్చు మోస్ట్ అథెంటికేట్ ఆన్ ద స్టా క్యాండిస్టిక్ అనాలిసిస్లో అనమాట సో నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ నుంచే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ క్యాండిస్టిక్స్ ఫేమస్ అయింది అంతకుముందు నుంచి మాత్రం ఈ బార్ డైగ్రామ్ ఆడేవాళ్ళు సో ఇంకా అదర్ చూసామనుకోండి అదర్ ఈ కలర్ బార్స్ ఇదే దాన్ని కలర్లో చూపిస్తుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ లైన్ డయాగ్రామ్ లైన్ డయాగ్రామ్ ఏంటంటే క్లోజింగ్ టు క్లోజింగ్ తీసుకుంటుంది మధ్యలో ఈరోజు మార్నింగ్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయ్యింది హైయెస్ట్ ఎంత వెళ్ళింది లోయెస్ట్ ఎంత ఇవన్నీ చూసుకోదు కేవలం నిన్నటి క్లోజింగ్ నుంచి ఈరోజు క్లోజింగ్ వరకే ప్రైస్ని తీసుకొని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతుంది సో లైన్ డయాగ్రామ్ దీంట్లో ఉన్న బీట్ ఏంటంటే సింపుల్ సిటీ అండ్ ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్లో ఎక్కువ మంది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో అలాగనే స్టెప్ మౌంటైన్ బేస్లైన్ ఇలా డేటా తీసుకోవచ్చు అండి అండ్ బట్ ఎక్కువ పాపులర్ అయితే మాత్రం క్యాండిల్ స్టిక్స్ అనమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాండిల్ గురించి వద్దు మాట్లాడదాం మనం బేసికల్గా ట్రెండ్ బార్ ట్రెండ్ బార్ అంటే టోటల్ సైజులో ఈ టోటల్ సైజులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాడీ ఉంటే దాన్ని ట్రెండ్ బార్ అంటారు బాడీ అంటే దట్ ఈ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ అండి పర్టికులర్ టైం ఫ్రేమ్లో ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది ఆ మధ్యలో డిఫరెన్స్ని మనం బాడీ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డే గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డే గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఐఎమ్ టేకింగ్ ద డే క్యాండిల్ ఓకే సో ఇది డే క్యాండిల్ అండి ఈచ్ వన్ ఈజ్ కల్ టూ సింగిల్ క్యాండిల్ అనమాట ఇది సింగిల్ వన్ డే క్యాండిల్ అడు డే కా ఓకే ఇది సింగిల్ డే క్యాండిల్ అండి డే వన్ డే వన్ డే యాక్టివిటీ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ క్యాండిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అనుకోండి ఇదేంటంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంట్ ఫర్ వన్ డే యాక్టివిటీ ఓకే సో మార్నింగ్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది నైన్ ఫిఫ్టీన్కి మార్కెట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఓపెన్ అయిందండి అండ్ మార్కెట్ ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది ఓకే సో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద డే ఈజ్ కాల్డ్ ఇస్ ఎ బాడీ సో ఇక్కడ మనం డే గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి డే మార్నింగ్ ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గర ఓపెన్ అయింది ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది మార్కెట్ నైన్ థర్టీ అప్పుడు క్లోజ్ అది ఐ మీన్ త్రీ థర్టీ అప్పుడు మార్కెట్ క్లోజ్ అయింది సో నైన్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి త్రీ థర్టీ వరకు మొత్తం యాక్టివిటీని ఈ రెక్టాంగుల్ షేప్లో చూపిస్తారు ఓకే కంపేర్ టు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ హైర్ అయింది అనుకోండి మనం గ్రీన్ కలర్లో చూపిస్తాం అంటే నీకు మనీ వచ్చిన రోజు గ్రీన్ క్యాండిల్ అనమాట మనీ లాస్ అయిన రోజు రెడ్ క్యాండిల్లో చూపిస్తారు అందుకని ఎక్కడైనా రెడ్ క్యాండిల్ వచ్చిందంటే మార్కెట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది అండ్ లోవర్ క్లోజింగ్ అయినట్టు లెక్క ఎక్కడైతే గ్రీన్ కలర్లో వచ్చిందో మార్కెట్ ఇక్కడ లోవర్లో ఓపెన్ అయ్యి అండ్ హైలో క్లోజ్ అయినట్టు లెక్క అనమాట అట్లా క్యాండిల్ స్టిక్స్ ద్వారా హిస్టారికల్ డేటా చూడంగానే ఏ రోజు ఎక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ఎక్కడ క్లోజ్ అయింది క్లారిటీ ఉంటుంది సో ఈ బాడీ అనేది అంటారు దాన్ని దీని ఏమంటారు రెక్టాంగ్ షేప్ని ఏమంటారు ఆ బాడీ అంటారు సో బాడీ వల్ల ఏంటంటే పెద్ద బాడీ అనుకోండి ఎక్కువ ఆ రోజు డామినేట్ చేసినట్టు లెక్క గ్రీన్లో ఉంటేనేమో బయ్యర్స్ సింపుల్గా బుల్లని అన్నాం అంటే సో బయ్యర్స్ డామినేట్ చేసినట్టు లెక్క ఎక్కడ సరే గ్రీన్ క్యాండిల్ అనుకుంటే రెడ్ క్యాండిల్ అనుకోండి పెద్ద క్యాండిల్ ఆ రోజు సెల్లర్స్ డామినేట్ చేస్తున
టోటల్ క్యాండిల్ ని రేంజ్ అంటారు మనం విక గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అండి ఓకే సో సెకండ్ కాంపనెంట్ ఇన్ ద క్యాండిల్ అంటే విక్ అనమాట దాని తర్వాత గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి ప్రస్తుతానికి ఈ బాడీ ఉంది కదా ఈ బాడీ బాడీ అంటే ఏంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద డే అనమాట అది కనుక ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఆ రోజు బయర్ డామినేషన్ ఉంట లెక్క రెడ్ లో ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి సెల్ డామినేషన్ నడుస్తున్నట్టు లెక్క సో ఒక రేంజ్ లో అంటే టోటల్ క్యాండిల్ లో బాడీ కనుక సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని ట్రెండ్ బార్ అంటారు దాన్ని ట్రెండ్ బార్ అంటారు సో దాని తద్వారా ఏంటంటే మనకి ట్రెండ్ బార్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి మార్కెట్లో బయర్ డామినేషన్ ఫుల్గా నడుస్తున్నట్టు లెక్క అందుకని పెద్దగా ఉన్న క్యాండిల్ని అంటే పెద్దగా ట్రెండ్ బార్స్ని ఇన్స్టిట్యూషనల్ క్యాండిల్స్ అంటారు అంటే స్మార్ట్ మనీ ట్రాక్ చేయడం కోసం మనం ఎక్కువసారి వాడతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ చూడండి పెద్ద ట్రెండ్ బార్ ఉంది ఇది ఇది ట్రెండ్ బార్ సో ఈ ట్రెండ్ బార్ అంటే ఇక్కడ బయర్స్ డామినేషన్ నడుస్తుంది ఇక్కడ ఎక్కడైనా చూడండి ఎక్కడైనా సరే మిగతా ఈ బార్స్ అన్ని నార్మల్గా ఉన్నాయి ఓకే అంటే దీంతో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు తక్కువ బాడిగా ఉంది సో వీటిని ఏమంటారు ఫెయిలూరు ట్రెండ్ బార్ అంటారు ఫెయిలూర్డ్ ట్రెండ్ బార్ అంటారు అంటే ట్రెండ్ బార్ అంటేనేమో సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాడీ ఉండాలా ఓవరాల్ క్యాండిల్లో అంటే రేంజ్లో సిక్స్టీ పర్సెంట్ బాడీ ఉండాలా అండ్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి అందుకంటే తక్కువ దాన్ని ఫెయిలూర్ ట్రెన్ బార్ అంటారు సో ఇవన్నీ ఫెయిలూర్ ట్రెన్ బార్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ట్రెన్ బార్ వచ్చింది అంటే బుల్ కంట్రోల్లో ఉంది సో మొత్తానికి ఈ కౌంటర్ ఏంటిది ఏయూ బ్యాంక్ ఏయూ బ్యాంక్ బుల్ కంట్రోల్లో ఉందండి బుల్ కంట్రోల్స్లో ఉంది అంటే బయర్స్ కంట్రోల్లో ఉంది మనం చూసినంత వరకు అండ్ ఇప్పుడు చూసారనుకోండి యా ఇక్కడ వన్ టూ అండ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ గ్రీన్ క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి టెన్ బార్స్ అండ్ వన్ టూ త్రీ అండ్ త్రీ ఏ రెడ్ బార్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓవరాల్ ఈ క్యాండిల్ ఇక్కడ కూడా మార్కెట్ బుల్ కంట్రోల్లో ఉంది అంటే బయర్స్ కంట్రోల్ ఉన్నట్టు లెక్క అనమాట అండ్ ఇక్కడ కానీ చూసామనుకోండి గ్రీన్ టెన్ బార్ గ్రీన్ టెన్ బార్ ఇది ఇది ఫస్ట్ రెడ్ టెన్ బార్ టెన్ బార్ రెడ్ టెన్ బార్ వచ్చిందంటే ఏంది సెలర్స్ కంట్రోల్కి వెళ్ళిపోయింది మార్కెట్ అందుకే మార్కెట్ ఇక్కడ దారి అయిపోయింది అందుకే రెసిస్టెంట్ ప్లస్ రెడ్ టెన్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్లో వార్నింగ్స్ అయింది అనమాట ఇక మీరు మార్కెట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోండి అని చెప్పేసి అదే సపోర్ట్ ప్లస్ గ్రీన్ టెన్ బార్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు మార్కెట్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఛాన్స్ అనమాట మీరు మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ అవ్వాలి నెక్స్ట్ టైం మీరు ఎప్పుడైనా మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ అవుదాం అనుకుంటే బైంగ్ సైడ్ కంపల్సరిగా మీరు ఎవిడెన్స్గా చూసుకోండి ఒక్కసారి సరే గ్రీన్ టెన్ బార్ అంటే గ్రీన్ టెన్ బార్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అది సపోర్ట్ ఏరియాలో ఉందనుకోండి యు ఆర్ వెల్కమ్ టు ద మార్కెట్ అదే మీరు బయటకు వెళ్దాం అనుకున్నారనుకోండి రెసిస్టెంట్ ప్లస్ రెడ్ టెన్ బార్ ఉందనుకోండి బెటర్ టు గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ అనమాట సో అట్లా ఇవి టెన్ బార్స్ అనేది ఒక తాచులేట్ లాగా మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టైం మీరు మార్కెట్ చూసినప్పుడు ఈ క్యాండిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి టెన్ బార్స్ ఉంటేనే మార్కెట్లకు ఎంటర్ అయ్యేలాగా టెన్ బార్స్ రెడ్ రెడ్లో ఉంటే బయటకు వెళ్ళేలాగా ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి మనీ మేక్ చేసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని క్యాండిల్ సిక్స్ లో చాలా మ్యాట్ ఉంటుంది ఈచ్ క్యాండిల్ ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ అనమాట ఈచ్ ఈచ్ మూవీ కనుక ఒక డిఫరెంట్ స్టోరీ ఎలా నేరేట్ చేస్తాయో అలాగే ఈచ్ క్యాండిల్ కూడా ఒక స్టోరీ చెప్తా ఉంటే మనీ మార్కెట్లోకి మనీ వస్తుందా లేదా బయటకు వెళ్తుందా అనే దాని గురించి సో ఇక్కడ రెడ్ టెన్ బార్ అంటే మనీ మార్కెట్లో నుంచి బయటకు వెళ్తున్నట్టు లెక్క అండ్ ఇక్కడ గ్రీన్ టెన్ బార్ అంటే మనీ మార్కెట్లోకి వస్తున్నట్టు లెక్క అంటే పర్టికులర్గా స్మార్ట్ మనీ అంటే పెద్ద పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మనీ లోపలికి వస్తుంది అన్నట్టు లెక్క అనమాట సో తద్వారా మనకి ఈజీగా మార్కెట్ ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తుంది మీరు ఏం చేయాలంటే ఇలాంటి వీడియో చూసినప్పుడు ఎంటర్ ఇమిడియట్లీగా మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని అందులో చార్ట్స్ మీరు చూసుకుంటే పోతుంటే అది మీకు చాలా గుర్తు ఉంటుంది చాలా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట తద్వారా మీకు గుర్తుపెట్టే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో క్యాండిస్లో చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయండి నవ్ ఐ డిస్కస్ ఓన్లీ ట్రెన్ బార్స్ అంటే బాడీ ఎక్కువ ఉన్న క్యాండిల్ గురించి మాట్లాడే నెక్స్ట్ మనం మీట్ అయినప్పుడు యూఆర్ గోన్ టు టాక్ అబౌట్ మోర్ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ క్యాండిస్టిక్ అనాలిసిస్కే థ్యాంక్ యూ